Anabasiste karduklar. Karduk kelimesi Babil ve Asur kaynaklarında, Karduk ülke daha doğrusu bölge adı olarak geçer, Cudi Dağı'nın Arami ve İbranice'deki ismi olan, Gardiden Türeli'yi tahmin edilir, Kardakya Kürt Krallığı Ksenofon tarafından, M.Ö. 400'lerde kaleme alınmış bu kitap, Kürtler sıkça söz etmektedir, İngilizce Genel Kültür Ansiklopedisi, Britannica'da Korduene'nin, Kürt ülkesi, Kardukların ise Kürt olduğu belirtilmiştir. Xenofon, Anabasis, 10.000'lerin dönüşü kitabında Kürtler, hakkında şöyle bahseder, M.Ö. 400 karduklar, kimsenin hakimiyetini kabul etmemiş, dağlar arasında özgürce, yaşayan savaşçı bir halktı, onların ülkesinden sonra, Ermenistan geliyordu, karduklar çok savaşçı ve pek çevik insanlardı, Pers kralının düşmanıydılar, ona tabi değillerdi, hatta bir defasında 120.000 kişilik, Pers ordusu, Kürtlerin ülkesini işgal etmiş, ama biri bile geriye dönemeden yok olmuştu, sebebi ise, Kardakya'nın çok karmaşık ve zor bir yer olmasıydı, dağlara ve geçitlere hakim olan, bu savaşçı insanlarla, baş edilemeyeceğini, kölelerden duyduk, onlara Kardukdular deniyordu, ordumuzu durdurup, bizi geri çekilmeye mecbur bıraktılar, Kardukların ülkesi geçtiklerini ve detaylı bir şekilde, Kürtlerle yaşadıkları savaşları anlatan Ksenofon, Anabasis adlı kitabında Kürtlerin kaleleri, orduları, köyleri ve evlerini de anlatıyor. Geriye dönüş, sırasında Kürtlerle en son karşılaşmaları milattan önce 400'lerde, Bitlis ve Siirt yakınlarında gerçekleşiyor, Bitlis ve Siirt yakınlarındaki savaşta canlarını nasıl Kürt ordusundan kurtardıklarını ve Botan çayını geçerek nasıl Muş'a ulaştıklarını da aktarıyor, Ksenofon, Karduklu askerler sen şöyle, bahseder, o ok katmada çok ustaydılar, yaylarının uzunluğu 4-5 ayaktan, oklarının ki ise 3 ayaktan daha fazlaydı, oklarını sol ayaklarıyla yayın aşağı kısmı basıp, kirişi kendilerine doğru çekerek fırlatıyorlardı, okları, kalkanları ve zırhları deliyordu, Botan Vadisi'ndeki karşılaşmalarında Kürtlerin onlara saldırırken naralar atıp şarkılar söyleyerek hücum ettiklerini de yazıyor, Karduklular zaferlerini diğer dağlardaki, Karduklulara yaktıkları ateşlerle, haber veriyorlardı. Roma kaynaklarında Kardukya Roma tarihçisi, Strabo'ya göre, Gordia yani Karduya, Tospitis Gölü ile Dicle Nehri arasında, kalan bölgede, Gordiler yaşamaktadır, ve bu bölgede Sarıysa, Satalca ve Finik adlı üç şehir vardır, eski adları Karduçi olan Gordiler, Ermenistan Kralı Digran, için kuşatma silahları yapmış ve onun ordusunda paralı asker olarak savaşmışlardır, bir söylentiye göre Eretyalılar, Persler tarafından, Mezopotamya'ya sürüldüğü vakit, Gordilerin ülkesine sığınmışlardır, ayrıca Strabo, Gordilerin, Triptolumus'un soyundan, geldiğini söylemiştir, Kardakya'nın, Pers hakimiyetine geçmesi, 353 yılında Roma ordusu, Pers İmparatorluğu ile girdiği savaşta, çok ağır kayıplar verdiği için, Julianus askeri güçlerini, Kardukların yaşadığı bölgenin, kuzeyine çekti, yenilen taraf Roma olunca Karduya, Perslerin hakimiyetine girmiş, oldu.